。请问你找谁？对不起，保密。哎，你这女孩挺横的，请你让开。还是请我们让开？你是来找事儿的吧？我再说一遍，请你让开。美女，如果你再不出去，别怪我们对你不客气。我来晚了，这段部长刚刚才通知我，请跟我来您请的那个技术专家到了，好的。大王子，这个技术专家啊，女中豪杰，功夫了得，把我底下的几个兄弟全都打倒了。你闭上眼教教我们呗。行了，方队长，你瞎起什么哄呢？我，行了行了，你们先出去吧，我跟马杰还有事。姐，现在情况非常严重，我要你动用一切手段，找出公司内部的蛀虫，马上展开工作。放心吧，我会做好这件事情的。我带你去技术部。嗯请进，石头，段飞长的那个专家已经开始工作了，太好了。那你要不要跟我去看一眼这个专家？好，走专家，林世彤，你好，尹总，经常听段部长提起你，今天见到你，果然气质非凡。过奖。听说你是新兴技术的专家，这次的事情对于红总来说非常的重要。尹总，您客气了，这是我应该做的。哦，对了，刚刚我把电商项目的系统大概完成了一部分，还需要一些细节上的调整，就可以全部完成。这次工作结束以后，除了你应得的报酬，我还会以我个人的名义给你更多的奖励。云总，我来这里工作，不需要任何报酬。不需要报酬，这个我就不太明白了。只要是段部长要求的，我都会不遗余力的去完成。如果你要给我奖励，不如给段部长。总有急事，出去一趟，这个就交给你了。有什么事打电话。
点了吗？我没事儿，人老了，身体也不中用了。爸，都怪我和师徒疏忽了对你的照顾。你们忙你们的就好，我不需要你们照顾。我现在唯一的心愿，就是你和师徒啊，携起手来，共度难关。爸，我们两个挺好的，你不用担心。现在红顶的项目也发展的非常好，您呀、啊、就好好养病吧。我还是不放心。师彤是学习管理专业的，在学校学的那点东西啊，都是纸上谈兵，没有认真的实践过什么。项目发展计划我最清楚。一个女孩子管理这么大一个公司，不是一件容易的事。爸，但她没有你想象那么脆弱，她很坚强，在公司里啊，完全独当一面。大、嗯、飞啊，我有几件事儿想跟你说。那您说吧，什么事儿？哎，爸，呃，有什么事儿回家再说吧。你现在就好好养病。好，好，好，回去再说。爸，你还有什么意见吗？没什么。邓飞啊，你那个糖啊，也少吃点。嗯，这有用吗？当然有用。我得先把公司的网络系统先分析一遍，这样我才能找到侵入病毒的相关载体程序。哦，嗯，不懂。说了你也不懂。嗯，那我不懂才问嘛。看来红顶这次是请了个高手，他们的系统正在自动检测，试图查出我们的病毒程序。这对你来说不是个问题吧？当然，这个时候反倒是最容易入侵的时候。我可以趁机直入新的病毒，这样他们的自检功能就会紊乱。你说这些我也不懂，我只看结果。强哥，看我的吧。嗯嗯，怎么了这是？快要修复完成的系统程序全被黑客入侵破坏掉了。成功了，强哥，病毒已经成功植入进去。你确定？我确定。干得漂亮！不过，病毒待的时间不会太久，等他们自检功能恢复，就会自动查杀。这已经无关紧要了，只要他成功植入就可以了。我们现在要做的很简单，在最关键的时候出手，打他一个措手不及就可以了。明白。天天，这事儿干得不错，看来你是时候进红顶了。听强哥安排。行，你继续。那那那怎么还能救好吗？这怎么跟老大交代、啊？哎，嗯，没事了。
看来是有人盯上红丁了。韩总，事情办的怎么样了？办好了。郑成强的手下刘天辰技术非常的厉害，已经对公司的系统植入了病毒，效果非常好。嗯，好。那可以安排他办入职了。明白了，我这就去告诉他，让他把云石彤想要的系统给做出来，然后再进行病毒植入。好，一定要办得天衣无缝。魏天浪那边的后续接触就由你来负责。哎，我还是有些个担心的。韩总，您还有什么不放心的？魏天浪是个狠角色，你以为他把刘天成？安插进那红顶，单纯是为了来控制云石彤吗？我是怕他过多的渗透进红顶集团，到时候我们若是推翻了云石彤，可公司内部埋下的隐患不可收拾啊！韩总，您放心，我明白了，系统最大的控制权。还是要掌握在咱们手里。我会吩咐下去，派人盯着刘天真的。好，这样最好把这些人安排到新的技术开发团队。我没这个权利。你在给我演戏吗？别装了，我都派人打探过了，云石通叫你组建新的技术团队，有这事儿吧？你怎么知道？你说天海就这么大，我要想知道哪呢？但是放心。这是最后一次，这事儿办成了之后，其他的事都不用你管了。嗯？好吧，我希望这真的是最后一次。啊？说好。想我给我打电话，随时。走吧。石总，嗯，我先别回家了。为什么？你看看后面那辆车。后面那辆车怎么了？我们从医院出来以后，他一直跟着我们。你是说我们被跟踪了？那怎么办啊？你想不想看一场好戏啊？都什么时候了，你还有心情开玩笑？一会儿就知道了啊。
你们怎么来了？老大，照顾好大嫂。呀呀！我操！这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个他们到底是什么人啊？老冯早就知道有人跟踪你，不过今天算他们走运。那你能不能早点告诉我呀？你不懂，这样才能有效果。老飞，没什么事我们就先走了。你们也还是要照顾好自己，你们也要小心。我先送石头回家，一会儿全场见。你还走？怎么了？你舍不得我？你是一个人睡觉，害怕吗？<笑>老大，我们你们就是一帮废物！我要你有什么用？嗯？以后别让我在天海再看见你们。小刚。头，你去哪儿了？家里没吃的，我去买早饭。大早上你买什么早饭呢？大早上不买，我什么时候去买啊？可是万一，那早你怎么不跟我说一声啊？你担心我啊？一会儿还要去公司呢。
。潘助理，秦助理，你在干嘛？啊，我在查几家互联网公司的资料。如果我们能联系这几家公司的话，我想我们肯定会有更多合作机会。太好了，那你赶紧给云总看看啊！就麻烦秦助理把这几份资料转交给云总，千万不要说是我给的。为什么？你别误会，我没有什么别的意思，我只是想为互联集团尽自己的一份力量，也希望能帮于总多想。我还有一些其他的事情，那我先走了，你记得把这些转交给于总。虽然你已经来我们红顶上班了，但还是希望你能够本本分分的，别想耍什么花招。那好的，我肯定会努力工作。一会儿我就去给你办理入职登记。从今天开始，你就正式上班吧。好，那听何主任安排。哦，对了，在公司别那么张扬。你说这个麦正龙真的有这么厉害？回头你就知道，他已经到天海市。哦，要不要我给他安排进红顶集团？不用，红顶有刘天成就好了。让麦正龙在外面，刘天成理应了，效果很高。既然这样。那就按你说的办吧。你找我。现在恒源仓已经买通了红米的董事会成员和许多的中层骨干，形成了利同盟。这对云总来说是不小的威胁，你心里要有数啊！我知道，电商计划回搁浅，才是目前来说我最担心的事。我会尽力想想办法。跟各位老板汇报一下，云世同让段飞找人成立了信息监察组。请了一个网络黑客高手，名叫马基，他应该是段飞的人。什么？没想到那个段飞还有这等人。刘天成已经安排进了红顶，今天已经开始上班了。刘天成这个人可靠啊！我们把这个蝎子打了进去，就一定会有用。关键是怎么发挥作用。我同意柳峰的说法，毕竟这个刘天辰是我们好的人力在安插进去的。至于这个马基，实在不成话，就把他们给做了。这个马基既然是段飞的人，就一定没那么简单。我提醒你们啊，还是小心为妙啊。蝈蝈，既然你执迷不悟。别怪我对你不客气了。哼，事已至此，你我都没有退路，出手吧。好。耶。呀。酒我喝，我告诉你，喝了这杯酒，马吉跟我走。我喝。你干什么呢？没事，老大，闲着无聊。哎，你怎么来了
我遇到了棘手的事。什么事儿？老大，有什么事你就说。我们来天海不就是来给你解决问题的吗？最近红顶的事，你们多少也都知道。包括云学童，怀疑是出了内鬼。你有没有怀疑的对象？暂时还没有头绪。现在老爷子让我成立了监察组，暗中调查红顶的高层。老大，这件事难度可不小啊！你怎么进阶这种得罪人的事儿？这种事儿很容易打草惊蛇，我们需要提前好好策划安排才行。对了，马季，之前那次网络突然恢复正常，我觉得是有高手出现，你怎么看？我调查过系统漏洞。确实有高手进行过修改，看起来他们进入红顶集团网络的深度很不一般。这不刚好给你机会和高手过招吗？兄弟们，你看我加马基怎么把对手虐倒？估计没那么简单。我觉得这像是某种信号。信号？说这个黑客他是不是活腻歪了呀？马基，根据你说的那个黑客啊，侵入网络的事。我觉得是一种宣战。既然这样，如果我们不应战的话，我们将会更加肆无忌惮。没错，所以说，现在我们就是跟这个黑客打时间竞赛，看谁先跑赢对手。老大，那我们现在是不是应该着手调查这个黑客是谁？那正好，马季侵入这个公司的机会，我们把这个高手揪出来。我这次叫你们来，是为了上次暗访仓库的事情。李达死了，也就意味着克扣工资和货物丢失这条线索彻底断了。不过，也正是因为这次事件，让我发现做调查是非常有必要的。因为我们会发现很多平时发现不了的问题，所以我觉得我们要完善电商计划，就必须去红顶百货做一次实地考察，充分了解实体店铺的营业情况，才能找到症结所在。你们觉得呢？我觉得你说的非常对。红顶百货的营业额季节曲线变化比较大，要想实行真正的商业转型的话。必须要亲自去了调研。可是，你说，云总，我们比较担心的是你的安全问题。毕竟上次去仓库发生这么大的事儿，我觉得短时间内你还是不要去做暗访比较好，还不如交给我们，我跟秦雪替你去，然后做出详细的红顶百货营业报表交给您，您看到。我现在已经顾不得那么多了。电商计划迫在眉睫，我必须亲自去红顶百货做一个调查。那我们陪你一起去。对。那你们先去准备一下吧。秦雪，帮我转告荷兰，公司一旦出了什么事儿，让他马上给我打电话。你最近很忙啊，呃，韩副总，您说笑了。廖忠诚，现在红顶已经有了监察组了，你也知道，现在可是非常时期啊，万一出了点事儿，我也跑不了。韩副总，您放心，我心里有数。不过，您不会是真的怕了那个云石头？我给您保证，不管他怎么查，永远也不会查到我的头上。你有把握就行了，毕竟在红顶干了这么多年，自然用不着我提醒啊。放心吧，韩副总，我自然清楚我自己应该干些什么。不过，韩副总
，我最近听说这个荷兰对我们表现出极大的抗拒，您觉得他还能信任吗？哼，我自然不会轻信他了。不过，考虑到他也做不出什么出格的事，毕竟他的把柄在我们手里，只要我动动手指头，他这辈子可就全完了。呃，明白明白，不过，这个除了荷兰之外，其他还有些人。哎，你多心喽，这些东西，这人都被查出来，也绝对查不到我的头上。咱们呀，静观其变。<笑>我听说最近这个云师徒又要对咱们红顶百货进行考察，您看这一次。让他去，他想去哪儿，咱们也拦不住嘛。听了韩副总您的意思，看来是有所准备了啊。<笑>忠诚啊，咱们就等着好戏看吧啊。<笑>错嘛，还有功夫伸展拳脚啊！哥，瞧你说的，这不刚送完银子吗？车够了，练练功夫。俗话说得好，无事不登三宝殿。说吧，有何吩咐？云总，午饭都没吃，他就下班了。呃，这个我也不太清楚。据说是带着秦助理和韩助理出去视察了。你知道他们去哪儿视察了吗？好像听他们说什么业务不太好，去视察红顶百货营业了。好的，我知道了，我出去一趟。哥，是不是出什么事情了？没事。你有什么事电话吩咐我啊？好。不能买衣服，你什么意思啊？当然可以啊，可是你看看大白天的，红顶百货有几个顾客呀？来，双倍。所以你们就在这打扑克是吧？当然呢，打扑克总比睡觉强吧？就是，你问那么多干嘛？炸了！哇，没事。哎，等会儿，你想要哪一件啊？不用了，你们打扑克吧，谢谢。这家红顶百货的客流量真的很少。我刚才去那家店啊，三个营业员在打扑克呢
。运总，我发现好多店铺的导购人员工作热情非常的低下，很多顾客走过的时候，他们一点反应都没有。如果这样做下去，怎么能行呢？这确实是个很严重的问题。还有就是我们商铺的利用率非常的低，从整体看，我们红顶百货每层店铺品类的商业安排都非常老套，许多像这种新鲜、时髦、吸引眼球的店铺都没有突出出来。你看，就像导购牌这样基础的商业布置，都需要更新了。这也是我们需要改革的重点部分。红顶集团传统商业地产事业的落寞。这也证明了单独依靠传统商业模式，使企业转型陷入瓶颈的症结所在。是呀、啊，所以我们必须整顿我们传统的商业模式。没错，我相信我们只要做出一个完整的电商计划，董事会是没有理由不支持我们的啊。嗯，没错，林总，相信我们一定会把后续工作完成的非常好。我相信这些问题最后一定会迎刃而解。怎么这么多人啊？那边发生了什么事儿啊？你们在这儿等着我，我去看一下。真是瞎急急啊！嗯、我们的云大 boss 啊，志明的能力你也看到了，而且他对你还是那么的忠心耿耿的，你怎么还是不满意呀、啊？可他必定是韩元仓的儿子，谁知道打什么算盘？全公司上上下下都知道他是背弃了他爸站在你这边的，你不信，你做个名义测试试试啊。算了，以后要多提防他就是了。可我总觉得，他背叛我们，只是时间的问题。好了，不说了，我们去看看啊。闹事儿。红云百货营业部的相关负责人，调查一下这位员工的具体情况，然后配合好我们下一步的相关检查工作。啊，好好好。哎，云总，你干嘛去了？楼上去看一下。好，我们一起。哎呀，云师从外，云师从里。哎，我看看他这次到底能怎么办。<笑>看他以后还敢不敢去商场搞什么案子？嗯。<笑>这个臭小子，你也去了。罗健，你赶紧去看看去。好，我先进去。你就
Sure, you should talk. Hang on, Xuhan, Jian. Lao Jian, you first calm down. Calm down. Are you going to go to the hospital? Are you going to go to the hospital? We've already understood the situation. The report is already done. You're injured. Go back to the hospital and take care of us. The situation is going to go to the hospital. Okay? Okay. Go with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How are you? No problem. What problem? We're going to the hospital. Go ahead. 你好，请问你是病人家属吗？啊、哦，我是。哎，病人现在怎么样了？啊、哦，病人没事儿，他只是皮外伤，但是他非要跟一个叫做张福顺的住在同一个病房。张福，啊、哦，谢谢啊。嗯、好，不客气。喂，秦雪。喂，石头，段飞怎么样了？医生说他已经没什么事儿了。啊，没事就好。哦，对了，明天早晨你要跟我去见一个重要的客户，我不能再拖延了，好吗？好，那我明天过去。你一定要来公司啊！明天见。徐若海，你马上准备一份张福顺的材料，递给我，要完整的。还有，给段飞也发一份。好。没事吧？要不要我帮忙帮你叫护士？大叔，你为什么要选择闹事啊？你为什么不向公司领导反映情况？反映？反映有什么用？领导们都忙，哪会理会我们下属员工啊？最后还不是不了了之。大叔，我是红顶集团安保部部长段飞，有什么困难你可以跟我说，没准能帮到你。不用了，没人能帮到我。大叔，你看看你腿脚都动不了，我呢，胳膊动不了，我们是病友。互相帮助嘛。哪位病人需要帮助？哦，你帮我解解开吧。不行，如果现在剪开绷带的话，我的伤口会发炎的。不会发炎的，赶紧的，难受死了。你今天就是说破天，我也不会给你剪开。你不剪，我自己剪了。哎，你干嘛呀？老老实实躺着。老老实实。哎呀，我想上厕所、啊。好好好好好，我给你把固定的吊带剪开。好，不用挂在上面，但是绷带是肯定不能拆的，不然的话，伤口感染了，有你好受的。谢谢啊。
Ja. <笑>老大，我们来看你了。怎么样，老大？挺好的。不，我跟你说，待会儿我给你女开车了，不许后面藏的是什么呀？快拿出来！你最爱的棒棒，怎么样？你贴心吗？老师，老大，这是什么呀？喜欢吗？嗯，这这不也是棒棒糖吗？棒棒糖怎么了？挺好看的。要我说，你们就没有新意，都什么呀？老大，这个怎么样？太好了，这个好吧？我也觉得这个好。来，果果，马金，怎么有我的？对不起，老大，商店买二送一，只有三瓶。医生说了，你不能喝酒，要不然你闻闻。行了，行了，你闻。来，庆祝老大光荣赴上住院，干杯！小九，来一杯吧。香香。果果，马季。喂。哎，疼，全身都疼。大夫说，我伤口感染了，我感觉我快要死了。你别担心，你肯定会没事的。我马上就过去。哦、就一瓶够了，先多喝。就一瓶，我多喝酒。你去呀！你去。你喝那么一点点，喝完没有？谁在那儿？没有，没有，没有，没有人。你中毒，每次买一。你不会再喝酒吧？受伤了，不好受伤。我跟你说，我也说你每次喝酒不是那么甜的啊，就喝那么一点点，你这怎么了？爸，你昨天上哪儿了？你要万一出了点事儿，你让我怎么办呢？啊、哦，爸，你怎么知道的？你看我现在这不好好的吗？你现在好好的，我才骂你呢。要是出了事儿啊，那就晚了。好，好，好，你说的都对。别不嫌烦啊，多你你都听。行，爸。我现在不想听你说话，我现在准备出去跑步去了
，段飞的胳膊怎么样了？你怎么还在医院陪着他？还有那些狐朋狗友都在，还需要我们吗？啊，这是张夫妻的一些信息，我已经让人告诉段飞了。这个老张我认识，他是个老实人。那你觉得是谁指使他？他偏偏挑在我去商场做调查的这一天。这个就需要再去调查了。你们要暗中搜集证据，驱使他吧。等等，为了红顶，委屈你了。段部长，段部长，段部长段部长，你还没睡啊？睡不着啊！你一直在说梦话。我，我说什么了？没听清楚啊！叽里呱啦的说什么？不要杀我，不要杀我之类的话。到底谁要杀你啊？说来听听。没有什么，可能是我太紧张了。不说就算了，本来还想跟你说，有人要害你的话，你可以跟我说，我会保护你的。没什么，这都是家里的事情。你是说，你妻子的肝癌吧？这个病很难治。你家里的积蓄也快花完了吧？这个你是怎么知道的？我还知道，十五年前你就进了红顶集团，还托人把你妻子安排到商场去做导购员。可惜啊，公司人员有变动，你妻子下岗，你儿子还在上初中，你压力很大。所以选择了激进的方式来解决问题。其实我现在觉得也挺后悔，都是我一时想不开，太冲动了。谁都会犯错，现在悔改还来得及。大叔啊，云总已经派人给你妻子送去了手术费。给你安排了最好的医生和医院，过两天检查之后，你就可以陪他一起去做手术。哎，林总真是个好人，都是我做了傻事，我对不起云家父母。我只希望你妻子做完手术之后啊，配合警方作证，指证让你挟持云总的人。没问题，我一定会全力配合。
不行、啊。你不让我找，我偏找。我知道你在医院。你怎么会知道我在医院呢？只要是我苏小雅想知道的，都能知道。你别来找我，我不在医院。行了行了，一会儿见。老板，这个韩元仓永远让我们给他擦屁股。他什么意思？高进打电话来，说让我们帮韩元仓做掉一个人。谁呀？就是昨天那个工人。没问题。只要您一句话。可是那个工人，现在跟段飞住在一个病房里。哎，这倒巧了。你现在马上去找人把这人给我做了，如果可以的话，把段飞一块给我做了。我看行。千万别给我把事情办砸了，别留下什么把柄。干，我这儿有个计划。上道啊<笑>，就这么干了。行，那老板，我去了。是段飞吧？嗯，差不多吧。差不多。嗯，不许去。哎呦妈！人家就是可喜欢段飞哥哥了。再说段飞哥哥哪惹到你了？你就那么讨厌他？为什么呀？不许问，不许去。不行，我偏要去。你就陪我一起去医院，然后咱们一起回家。我发誓，绝对不在外面多待。买多了吗？你看，不行，妈，就一眼，就会一眼，就一眼。嗯，我说不行就不行。
飞哥的事儿，住嘴！记住我说的话。不好意思啊。哎怎么样，伤到哪儿了？啊，疼。好好，我不碰你。你在这儿坐着干嘛？快回病房啊！老婆。啊？我想回家。回家？那怎么行啊？你看我现在都好了，医生说可以出院了，而且回家天天看着你，我会好的更快。你确定？嗯，确定。好吧，那我们回家。嗯，走。来。我还以为你要死了呢。你就不能想我点好吗？我刚才来的路上都急哭了。真的吗？没看出来你还挺在乎我。你想多了，我就是觉得。你要是因为保护我出了什么事儿，那我们云家不得亏欠你一辈子呀？原来是这样，老婆，我们去海边走走吧。我在医院快憋死了，我想呼吸一下新鲜的空气。想去海边可以。这么臭死了！你先回家洗个澡，换身衣服，行不行？遵命，老婆大人。对了，那你先答应我一件事儿，帮我买点啤酒。啊？
方想喝酒了？没什么。对了，我生活的。这点小账算什么呀？以前住院一住就好几个月呢。你怎么让我买这么多酒啊？啊，为了庆祝你出院啊！来，庆祝段飞出院，干杯！不是你怎么没干啊？我一个女孩就干。男子汉大丈夫，干了，干了。你有没有什么话想跟我说？没有啊。再喝一杯。好事成双，干杯。小姐，你到底让我说什么呀？段飞，你是不是一直拿保护我来当做爸爸给你的任务来执行？在你的心里，对我，对云师同这个人到底有没有感情啊？没有啊，我来天安这几个月都很忙，而且你让我去安保部工作，这感情的事啊，我还没来得及想，我还要管你爸、秦雪、何来。还有整个红景集团，老婆，你去哪儿啊？你等怎么了？老婆，你等等我啊！